Hello, welcome to the everyday class. Hi, Purmanu, you will have a session of Karsna of Sentence Mega, when you write a post now. Already make a Karsna of Sentence Mega on video and each only. This is the third video. And the basic knowledge of Mata, the economic level, the competitive level, the Karsna of Sentence Mega, the Karsna of Sentence Mega, the grammar of Mega, and the chapters of Mega, and the idea of Mega, and the idea of Mega, and the Already, one of the most important things is that the question of sentence. So, if you want to listen to the English grammar paper, the grammar is easy to do. That is the basic level of the English grammar. The basic level of the English grammar is the basic level of the English grammar. The basic level of the English grammar is the basic level of the English grammar. The basic level of the English grammar is the basic level of the English grammar. The basic level of the English grammar तो वीडियो सीखा नहीं, जिससे तो थर्ड वीडियो कार्टून चेंज ना जुड़े हमारे थ्री हमारा, दिन लोग चूसने के लिए तो मानो बिट्सो, मटर मटर दे, अवाइड, अवाइड, अवाइड यूजिंग डोंट आफ्टर ऑडियो प्लेड, डोंट, तो क्यों नहीं दे, डोंट अने वोर अने अवाइड जमाना रहो, अकरा अंते मान के अकरा वर्ड इकरा ये बात इन इधर तलवार सेंटेंस चोर दांव ने ये सेंटेंस और ये बात इन चोर दांव अवॉइड यूजिंग डोंट आफ्टर वुड यू प्लीज इकर डोंट इकर मैं क्वाइट में लाइक चाऊ वुड यू प्लीज डोंट स्मोक नहीं चाऊ इधर बात क्यों सेंटेंस इधर वुड यू प्लीज डोंट स्मोक नहीं चाऊ मान के एंड कर डोंट ने कारण कि सेंटेंस रांग है वाह जी नियर रंगा कार्चे से अगर मान चोरण दे आ प्लीज डोंट स्मोक प्लीज डोंट स्मोक करना रहा यारे चोरने करा प्लीज डोंट स्मोक इतने इंडी उड्डू प्लीज करवा तो डोंट राय कर दो प्लीज करवा तो राय चुका था आ प्लीज डोंट स्मोक करना रहा यारे लेज़ अन कुंडे अलग गान पक्षों लो � अतलवा सेकंड वन नहीं हुई चलने दी सेकंड वन के नहीं हुई चलो अवॉइड यूजिंग एन इन्फ्लेंटो इन्फ्लेंटेंट टू फॉर्म आने टू फॉर्म इन्फ्लेंटेंट टू फॉर्म आना मारा अवॉइड यूजिंग इन्फ्लेंटो इन्सिड आपे वर बोर्ड जिन की ये बात की जोड़ना है ये कला सेकंड वन रोमन नंबर की ये बात की जोड ये देखला सेकंड नंबर निच्छने का था इस इंडियन जोन। Would you please not to be late निच्छा? Would you please not to be late? टू वन है ये ये जो दिन जो तुम्हारे का था इकर मानो चोर ने avoid using an infant form का दिवे infant form use वो दो इंस्टाबे वर्बोर्ड वर्बोर्ड करना मान इंस्टिट्यूट फॉर्म में ने use वो दो आ इकर आ इन जो तुम्हारे लिए Would you please not be late ना डो दिल्ली राष्ट्र मान Please don't be late. Please don't be late. ये बात कहना रहा है जो लेन पक्षण लो. Would you please not be late? Would you please not be late? ये रोंडी सेंटेंस लो ये जाना रहा है जो अलग एक मटमटी जान की आरंभ बेचने का तो रोंडी सेंटेंस लो ये जाना रहा है जो आज हम आदमी रूल हम आता आदमी एक बागा गुर्दे बैठ कौन ले आ ये ये नए बेसिक लेवल का उन्ना गोड़ा कुछ नहीं � तो जात लग जात की तो गुड बिट कॉल तारा ता थर्ड वन द क्लाइमेट ऑफ विजय वाला इज हार्टर दैन हाइड्राबैक सोचता है बान होंगे ये मिस्टेक बर काम पड़ दो ये उनसे अंदर मिस्टेक को बान होने का अंदर से कहानी ये करा वो का तब मिस्टेक होंगे ये इंटर तब मिस्टेक को क्लाइमेट ऑफ विजय वाला विजय वाला बात मेरी जोर कर रहे मेरे कंपेयर जस्ता रहा कर गया था नो ये जेल कंपेयर जस्ता रहो क्लाइमेट क्लाइमेट जोर क्लाइमेट में हाइड्रो वाले क्लाइमेट तो कंपेयर जस्ता रहो कारण क्या नाम मान के करा द क्लाइमेट तो विजय वाला ये जो हाथ तो जैम जता ऑफ जैम जता फ्रा वाले ये वर्ड रहा वाले जैम जता ऑफ ये करा यंदु जो लोग क्लाइमेट नहीं है आइडिया में क्लाइमेट तो पोस्ट नहीं हो कारण कि क्या जान दाता पर नहीं रहा वाले जान उन्हें क्या था ये रेंट दे दाता पर नहीं वोट बेटर जान पकना इतने राइट हो दे चारों में इतने नहीं जाने करा ये दुको चिंदी दाता पर ये दुको चिंदी दाता पर जेपी बांधा कर बैठी 
కానీ ఏంటి మనకి దట్ ఆఫ్ అనేది యూజ్ చేయాలి అదే విధంగా ఇక్కడ ఫోర్త్ వన్ ఏమన్నాడు ద కౌస్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా ఆర్ హెల్దియర్ దాన్ ఇండియా ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ మనకి యానిమల్స్ అండి ఇక్కడ ఏమో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇక్కడ యానిమల్స్కి వెళ్ళాడు ద కౌస్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా ఆర్ హెల్దియర్ దాన్ బాగుంది ఇక్కడ ఏం కావాలి దాన్ దోజాప్ దాన్ దోజాప్ ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ తెలియడాని కోసమే ఎంతంటే బిట్లు ఇచ్చా అనమాట దాని పక్కన దోజా కావాలి ఇక్కడ ఏం దటాప్ రావాలి ఇక్కడ ఏంటి సిటీస్ కనుక ఇక్కడ మనకి యానిమల్స్ కనుక దోజాప్ రావాలి అది డిఫరెన్స్ అది అనమాట ఈ రెండు తెలిసినట్లయితే వీటి మీద మనకి కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ లో అప్డేట్ బిట్లు రావడానికి అవకాశం ఉంది దానివల్ల ఇక్కడ చెప్పాం అనమాట ఆ తర్వాత ఫిఫ్త్ వన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ హ్యావ్ గాట్ క్యూర్ ఆఫ్ దియర్ డిసీజ్ చూడండి ఈచ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ ఇక్కడ ఈచ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ అంటే మనకి ఈచ్ అని ఎప్పుడైతే మనకి ఈచ్ అని ఓడ వచ్చిందో మనకి అది విరపం అది సింగల్ రావాలి ఇది మనకి సింగల్ రావాలి హ్యాబ్ హ్యాబ్ ఏం రావాలండి హ్యాజ్ రావాలి హ్యాబ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ హ్యాజ్ గాట్ క్యూర్ ఆఫ్ దే డిసీజ్ కాదు దే డిసీజ్ కూడా ఏం రావాలి అక్కడ మనకి హీజ్ డిసీజ్ సింగల్ కదా మనకి దే సాంగ్ ఏమవుతున్నాం మనం హీజ్ అని పెట్టాలి హెచ్ఏ సీజ్ అని మీరు అక్కడ కలెక్షన్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ హ్యాజ్ అనే గర్భ రావాలి ఎందుకు రావాలి ఈచ్ ఈచ్ అంటే టేక్ ఎస్ సింగల్ వన్ అంటే ఈచ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ ఇక్కడ నాన్ ఫామ్ పేరు ఉంటుంది ఇక్కడ పేషెంట్స్ అని ఉంటుంది చూడండి ఈచ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ అనకూడదు పేషెంట్స్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేది గర్భం వచ్చేడికి హ్యాప్లెస్ హ్యాజ్ వస్తుంది తర్వాత ఇక్కడ ప్రాణం వచ్చేడికి హిజ్ రావాలి అక్కడంగా అలాగే సిక్స్ ఒకటి ఉండి ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ హ్యావ్ టేకెన్ దేర్ డెసిషన్ ఆన్ ద ఇష్యూ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఇది ఒక సేమ్ ఇది ఒక యూనిట్ అనమాట బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అనే యూనిట్ ఈ యూనిట్ ఇక్కడ మీకు యునైట్ గా ఉండాలి అంటే అందరు కూడా యూనిటీ గా ఉండాలి యూనిటీ గా ఉన్నప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ మీకు రావాల్సింది సింగిల్ ఫామ్ రావాలి ఎప్పుడైనా సరే ఇది కలెక్టర్ నౌన్స్ కానీ యూనిటీగా ఉన్నప్పుడు మీకు ఇక్కడ సింగిల్ సింగిల్ ఎర్ఫామ్ రావాలి ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఏంటి హ్యావ్ కాదు ఏం రావాలి ఇక్కడ హ్యాజ్ రావాలి హ్యావ్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఇదే యూనిట్ కానీ విడిపోతే సపరేట్ అయిపోతే మాత్రం అప్పుడు హ్యాజ్ తీసుకుంటాం యూనిటీగా ఉన్నప్పుడు హ్యాజ్ తీసుకుంటాం ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ హ్యాజ్ టేక్ ఏన్ ఆ తర్వాత దేవి కాదండి ఇట్స్ ఇట్స్ డెసిషన్ ఇట్స్ డెసిషన్ ఎందుకంటే దేవి అంటే సపరేట్ గా వస్తుంది వారి యొక్క కానీ ఇట్స్ అంటే యూనిట్ కింద వస్తుంది అనమాట అది తేడా కానీ ఇట్స్ డెసిషన్ ఆన్ ద ఇష్యూ తర్వాత సిక్స్త్ లో ఏ వన్ ఇచ్చాను కానీ ద త్రీ మెన్ ఎంక్వైరీ కమిటీ హ్యాస్ బీన్ సెట్ అప్ ఏమి ఇచ్చాను కదా ద త్రీ మెన్ చూడండి కదా ద త్రీ మెన్ ఎంక్వైరీ కమిటీ హ్యాస్ బీన్ సెట్ అప్ ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ నెమరకల వ్యాల్యూ ఉన్నట్లయితే నెమరకల వ్యాల్యూ వ్యాల్యూ కానీ ఉంటే ఇక్కడ మీరు సింగిల్ ఫామ్ తీసుకోవాలి అంటే మెన్న కాదండి ఏం తీసుకోవాలి మ్యాన్ ఏమొస్తుంది నెమరకాయలు ఉన్నప్పుడు ద త్రీ మ్యాన్ అని చెప్పి తీసుకోవాలి ఈ యొక్క నౌన్ ఫామ్ ని సింగిల్ ఫామ్ తీసుకోవాలి ద త్రీ మ్యాన్ ఎంక్వైరీ కమిటీ హ్యాస్ బీన్ సెటప్ దీని మీద దానికి వచ్చినాయండి బిట్లు అది ప్రాక్టీస్ కోసం గుర్తుండడం కోసం రాశాను కానీ మనకి టైం ఉంది కదా ఇవాళ ఎండాకాలు అంటే ఆల్ టైప్స్ ఇవ్వకుండా కొన్ని టైప్స్ ఇంపార్టెంట్ మీద కొన్ని బిట్లు యాడ్ చేసి ఇచ్చాం అనమాట అది ఇక్కడ చూడండి రామ్ ఫెల్డా సిక్స్ లో బి అండి రామ్ ఫెల్డా ఫ్రమ్ ఏ టెన్ ఫీట్ హై వాల్ ఇక్కడ కూడా నెమరకలు ఇచ్చాడు కదా ఇక్కడ టెన్ అన్నారు కదా టెన్ అన్నారు ఇక్కడ ద సింగర్ ఫోన్ కదా టెన్ ఫూట్ టెన్ ఫూట్ హై వాల్ ఫీట్ అనేది తీసేసి టెన్ ఫూట్ అదే విధంగా మై ఫాదర్ బాట్ టూ డజన్స్ ఎగ్స్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్ టూ డజన్స్ అన్నాం టూ డజన్స్ ఇక్కడ నెంబర్ కదా ఇచ్చాం టూ అని ఇచ్చాం కానీ ఏ నెంబర్ ఇక్కడ ఎస్ ఫామ్ ఉండదు అనమాట టూ డజన్ టూ డజన్ ఎక్స్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్ టూ డజన్ ఏ అనాలి టూ డజన్ టూ డజన్ ఎక్స్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్ ఓకే రైట్ లేకపోతే ఏమన్నాలి ఇక్కడ టూ డజన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనాలి లేకపోతే టూ డజన్స్ ఆఫ్ ఈ టూ నుంచి లేకపోతే డజన్స్ టూ డజన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనాలి ఇదా అనాలి ఓవర్ ఆర్ లేదనుకుంటే దీన్ని మాత్రం కరెక్షన్ చేయాలంటే డజన్ అనాలి లేదు ఈ ఓటర్ రాసుకుంటారంటే డజన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనాలి అలాగే ఇలాగ అనమాట యాజ్ యూ లైక్ మీ ఇష్టం ఓకే తర్వాత షీ ఈజ్ పర్షియింగ్ పర్షియింగ్ అనేది కంటిన
ఎస్ఫామ్ అనేది కట్ చేయండి టూ ఇయర్ టూ ఇయర్ డిప్లొమా కోవచ్చు టూ ఇయర్ డిప్లొమా కోవచ్చు అదేవిధంగా నైన్త్ వన్ ది స్కీమ్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ అవర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లాన్ ఇవన్నీ కూడా సేమ్ అండి ఎందుకంటే ఇక్కడ బిట్స్ ఇవ్వడానికి ఈ బిట్ ఏదో వచ్చిందని మీకు బాగా జ్ఞాపకం ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ స్కిప్ అప్ అవడానికి ఇలా తెలియకుండా ఉండడానికి అలాంటి అవకాశం ఉండదు అనమాట అందుకు ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ వెస్ట్ అనేది పోతుంది ఎందుకంటే నిమ్మ రకంలో వచ్చింది కాబట్టి ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్ ఓకే ద బేబీ స్టార్టెడ్ క్రైయింగ్ వెన్ హీ వాజ్ హంగ్రీ ద బేబీ స్టార్టెడ్ క్రైయింగ్ ద బేబీ స్టార్టెడ్ క్రైయింగ్ ఇక్కడ బేబీ కాదండి మనకి ఇక్కడ బేబీ బేబీ ఉన్నప్పుడు మనకి మేల్ అవ్వచ్చు అంటే మేల్ బేబీ అవ్వచ్చు ఫిమేల్ బేబీ అవ్వచ్చు కదా కనుక ఆ ఇట్ అని ఇంపర్సనల్ ప్రమాణం అని ఇంతకుముందు చెప్పాను వీడియోలో చూడండి ఇప్పుడే రెండు రోజుల క్రితం అది చెప్పాను అది నేను కనుక ఏం వస్తుంది మనకి ఇట్ వస్తుంది హీ రాడ్ అండి హీ హీ రాంగ్ ఇట్ వాజ్ అంగ్రి ఇట్ వస్తుంది ఇట్ అనేది తీసుకోవాలి ఎందుకంటే బేబీ అన్నారు కదా దాని వల్ల ఇక్కడ లెవెంత్ బిట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ అండి ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ నేను మోస్ట్ అనేది తీసేస్తున్నాను ఎందుకు తీసేస్తున్నాను అంటే ఈ రూల్ చూడండి నెవర్ యూజ్ మోర్ ఆర్ మోస్ట్ బిఫోర్ ఎగ్జెక్టివ్స్ ఈ ఎగ్జెక్టివ్స్ మంది మాత్రం మోర్ కానీ మోస్ట్ కానీ రాదు ఈ ఎగ్జెక్టివ్స్ ఇలాంటి మీరు బయాక్ చేయాల్సిందే తప్పది ఏంటి అక్కడ ఒకటి కంప్లీట్ ఒకటి సుప్రీం ఒకటి రైట్ ఒకటి ఇదిగోండి ఇచ్చాం కదా రైట్ ఇదిగోండి రైట్ ఒకటి ఆ తర్వాత ఇనిక్ ఒకటి తర్వాత యూనివర్సల్ ఆ తర్వాత పర్ఫెక్ట్ తర్వాత రౌండ్ ఈ యొక్క ఎగ్జెక్టివ్స్ ముందు మాత్రం మోర్ కానీ మోస్ట్ కానీ డు నాట్ యూజ్ నెవర్ యూజ్ బిఫోర్ దోజ్ ఎగ్జెక్టివ్స్ రాదు అంతే కానీ మోర్ రాదు లేకపోతే మోస్ట్ కానీ రాదు అందువల్ల మీకు మోస్ట్ అనేది తీసేయండి ఇట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ అది మీకు కరెక్ట్ అయిన వాక్యము ఈ విధంగా ఈ బుక్ పెట్టుకోవాలి వర్డ్స్ ఇంగ్లీష్లో అంటే కొన్ని కొన్ని మనది ఇట్ ఈజ్ ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ ఇది మన లాంగ్వేజ్ కాదు ఇది కానీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలంటే కొన్ని వర్డ్స్ అని కొన్ని క్లూస్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అలాగే ప్రపోజిషన్లో కానీ ఆ తర్వాత అంటే ఎగ్జెక్టివ్స్లో కానీ యాడ్ వెబ్స్లో కానీ కన్వెన్షన్లో కానీ కొన్ని కొన్ని మిస్టేక్స్ని కరెక్ట్ చేయాలంటే కొన్ని వర్డ్స్ మీరు డెఫినెట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అవన్నీ ఒక టేబుల్ ఫామ్లో రాసుకుని ఒక పక్క ఒక చాప్టర్గా ప్రిపేర్ చేసి ఉంచుకున్నట్లయితే అది కొంచెం నాలుగు రోజులు చూస్తే మీకు ఈజీగా జ్ఞాపకం ఉంటాయి అనమాట అది ఓకే ఆఫ్టర్ దట్ రీసెంట్లీ ఈ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఏ న్యూ ప్రాజెక్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఈ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ అనే న్యూ ప్రాజెక్ట్ బాగానే ఉంది చూస్తాను వాక్యం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది కరెక్ట్గా అనిపిస్తుంది కానీ మిస్టేక్ ఈజ్ దే ఎక్కడ మిస్టేక్ ఉంది రీసెంట్లీ అని ఉంది రీసెంట్లీ ఉన్నప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో చెప్పాలి అంటే ఫాస్ట్లో సింపుల్ ఫాస్ట్లో చెప్పకూడదు అని ఎందుకని నీకు మొన్న టెన్త్ క్లాసు సెకండ్ యూనిట్లో వచ్చినప్పుడు అది ప్రజెంట్ సింపుల్ పాస్ట్కి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్కి డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు అప్పుడు మీకు ఈ రూల్స్ చెప్పాను రీసెంట్లీ కానీ జస్ట్ కానీ ఆల్రెడీ కానీ ఉన్నప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ యూజ్ చేయాలి కానీ ఏంటి ఇక్కడ హీ ఉండదు కాబట్టి హ్యాజ్ రావాలి ఈ హ్యాజ్ ఈ హ్యాజ్ రీసెంట్లీ హీ హ్యాజ్ స్టార్టెడ్ ఈ హ్యాజ్ స్టార్టెడ్ ఇది రైట్ ఆన్సర్ అటు హీ స్టార్టెడ్ అన్నాం మనం సింపుల్గా హీట్ అవుతాం అంతే అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ చేసాం అంటే ఎందుకు చేసాం రీసెంట్లీ ఉంది కదా అందువలన ఆ తర్వాత థర్టీన్త్ వన్ ఎవరెస్ట్ ఈజ్ ద మోస్ట్ హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ద వరల్డ్ బా ఇది ఇది కూడా ఎంతేనండి చూడంగానే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది కరెక్ట్ ఆన్సరు రైట్ ఆన్సర్లో కనిపిస్తుంది కానీ ఇక్కడ మిస్టేక్ అనేది ఉంది వాక్యంలో ఎక్కడ ఉంది డబుల్ ఇక్కడ ఏంటంటే డబుల్ సూపర్ లేటు వాడాడు ఇక్కడ డబుల్ సూపర్ లేటర్స్ అంటే మోస్ట్ ఒకటి హైయెస్ట్ ఒకటి దీనిలో మనం ఇక్కడ ఏది కట్ చేద్దామండి ఎవరెస్ట్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ మోస్ట్ అనేది తీసేయండి ఎవరెస్ట్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఎందువల్ల అంటే అంటే రెండు సూపర్ లేటు ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ యూజ్ చేయకూడదు కనుక అది మిస్టేక్ అనమాట ఎవరెస్ట్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని చెప్పి రావాలి మోస్ట్ అనేది కట్ చేయాలి తర్వాత ఫోర్టీన్త్ వన్ ఎల్డర్ అండ్ ఎల్డెస్ట్ చూడండి ఇక్కడ టూ వర్డ్స్ ఇచ్చాను ఎల్డర్ ఒకటి ఇచ్చాను ఎల్డెస్ట్ ఇచ్చాను ఎల్డర్ అండ్ ఎల్డెస్ట్ ఆర్ యూజ్ ఓన్లీ ఓన్లీ ఆఫ్ మెంబర్స్ 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 ఆఫ్ ద సేమ్ ఫ్యామిలీ ఒకే ఫ్యామిలీలో మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు ఎల్డర్ కానీ
అలాగే అండ్ నాన్ యానిమేటెడ్ థింగ్స్ ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అద్వానీ ఈజ్ ఓల్డర్ దాన్ నరేంద్ర మోడీ అద్వానీ ఈజ్ ఓల్డర్ దాన్ ఓల్డర్ దాన్ నరేంద్ర మోడీ అలాగే దిస్ ఈజ్ ద ఓల్డెస్ట్ మ్యాంగో ట్రీ ఇన్ ద పార్క్ దిస్ ఈజ్ ద ఓల్డెస్ట్ 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 దిస్ ఈజ్ ద ఓల్డెస్ట్ చూడండి ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఓల్డెస్ట్ మ్యాంగో ట్రీ ఇన్ ద పార్క్ ఈ విధంగా మీకు అక్కడ దీనిలో కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ఇంకొక బిట్ ఉంది దీనిలో దీనిలో మనకి ఏంటంటే వీటిలో ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ అయింది జనరల్గా కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ కంటే ఈ మనకి ఎగ్జామ్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి అంటే ఇక్కడ సెంటెన్స్ అంటే లొకేట్ జరగాల్సి అమ్మా ఆ ఒకటే కస్టన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ కానీ లొకేట్ జరగాల్సి అమ్మా ఒకటే అండ్ దాన్ని డిఫరెన్స్ నిమిషంలో ఇస్తూ ఉంటాడు అలాగే మనకి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్లో కూడా ఉపయోగపడతాయి అలాగే వాడు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్లో కూడా కొన్ని కొన్ని ఎగ్జామ్లో ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ రూపంలో ఇస్తాడు లేదు ఈ కస్టన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ మీకు ఒక అంటే ఎస్ఐ ఫామ్ చేయాలన్నా ఒక అంటే లెటర్ రైటింగ్ రాయాలన్నా కూడా ఈ యొక్క రూల్స్ అండి ఈ రూల్స్ అనేది కంపల్సరీగా రావాలి మనకి బేసిక్ రూల్స్ అనేది వచ్చినప్పుడే మనం ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం అనమాట అలాగే ఇంకో వాక్యం చూడండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్త్ వన్ అయిపోయింది సిక్స్టీన్త్ వన్ వచ్చేటి షీఈ్ సిక్స్టీన్ ఇయర్ అని అన్నానుకో షీఈ్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ 